கொஞ்சம் நஞ்ச பேச்சா பேசுனே மன்னர் பரம்பரை மன்னாங்கட்டி பரம்பரை நீயே இப்ப மாவு கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க அங்க பாரு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நடத்தும் யாத்திரையின் தொடக்க நிகழ்ச்சியை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி புறக்கணித்துள்ளது கூட்டணிக்குள் மீண்டும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக எல் முருகன் இருந்தவரை அதிமுக பாஜக இடையே சுமூக உறவு நீடித்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மாநில தலைவராக அண்ணாமலை பொறுப்பேற்றது முதலே இரு கட்சிகளிடையே உரசல் நீடிக்கிறது அதிமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் அண்ணாமலை பேசுவதும் அதற்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பதிலடி கொடுப்பதும் தொடர்கதையாகவே நீடிக்கிறது இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை பதவியேற்ற பிறகு இரண்டாண்டுகளில் அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள் மோதல்கள் குறித்து விரிவாக விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு தமிழ்நாடு அரசியல இதுவரைக்கும் எந்த கட்சி எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறதோ அத்தனை கட்சியினுடைய ஊழலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபாக்கு முன்னாடி ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு தகுதியற்றவர் அண்ணாமலை எடியூரப்பா எதுக்கு ஜெயிலுக்கு போனாப்ல பங்காரு லட்சுமியோட பதவி எதுக்கு போச்சு அவர் இப்படி பேட்டி கொடுத்து பெருசாக நினைக்கிறாரு இன்னைக்கு முதிர்ந்த அரசியல்வாதிகளை கேள்வி சொல்லுங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுங்க ரெண்டு வருஷம் தான் அரசியல் சர்வீஸ் அரசியல் ஒரு கத்து கூட்டின்னு சொல்லலாம் கூட்டணி இருக்கா இன்னைக்கு கூட்டணியில் நீங்கள் நீங்கள் கட்பண்டில் தான் இருக்கீங்க கட்பண்டனில் தான் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் கட்பண்டில் தான் இருக்கும் இன்னும் ஒம்பது மாதம் இருக்குல்ல மேலே பாஸ் இருக்கும்போது கீழர்களை பற்றி எதுக்கு பேச்சு நான் சொல்கிறது அமித்ஷாஜியும் சொல்கிறேன் ஒரு அரசியலை பொறுத்தவரை கூட்டணியை பொறுத்தவரை இட் இஸ் லைக் வாட்டர் இவருடைய செயல்பாடு பொறுத்தவரை நான் பார்க்கும்போது பிஜேபி அதிமுக தொடரக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுனே அங்கே பாரு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்த எல் முருகன் ஒன்றிய இணை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டார் இந்த சூழலில் அதிமுக தொண்டர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு கிடைக்காமல் போனது என பேசியது கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது சிறுபான்மையினுடைய வாக்குகளை நாம் முழுமையாக எழுந்தோம் முழுமையாக எழுந்தோம் இந்த வாக்குகள் கூட்டணி கணக்கு சிறுபான்மையர் வாக்கு மற்றும் சில காரணங்களால் நாம் இந்த தோல்வியை சந்திக்க நேர்ந்தது இது ரொம்ப ஆச்சரியம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி வேண்டாம் நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி சுமை என்று சொன்னார்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தோம் நாலஞ்சு வருஷமா இந்த கட்சியில் ஒன் மேன் ஷோ கிடையாது மற்ற கட்சியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தலைவர் வந்துட்டு நான் பெண் எடுத்து கையெழுத்து போடுறது தான் சட்டம் அதெல்லாம் கிடையாது தொண்டர்களான கட்சி பார்லிமெண்ட்டில் போடல பெரிய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்வதற்கு எல்லா தொண்டர்களும் கட்டுப்படுவாங்க அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமைக்கான போட்டி தொடங்கி அக்கட்சி பிளவுபட்ட போது அதிமுக மீதான அண்ணாமலையின் விமர்சனங்கள் அதிகரிக்க தொடங்கின ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் அதிமுக அணிகள் இணைந்து போட்டியிட வேண்டும் என பேசினார் அண்ணாமலை இந்த பேச்சு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது அண்ணாமலை பேச்சு எங்கள் கட்சி விமர்சனம் செய்கின்ற வகையிலே இந்த போக்கு தொடர்ந்தால் கூட்டணி குறித்து நாங்கள் என்ன செய்ய மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு எங்களை வந்து அகில இந்திய தலைவர்கள் தள்ள மாட்டார் ஏன்னா அவங்க நல்லா இருக்காங்க எங்கிட்ட அகில இந்திய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு அமித்ஷாவோ திரு நட்டாவும் அதே போல் பிரதமர் மோடி அவர்களும் மன் மோடி அவர்களும் எங்கள் கட்சியோடு நல்லா இருக்காங்க எங்கள் தலைவரும் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் இந்த அண்ணாமலை வந்து ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாத இந்த மாதிரி தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையிலே வந்து இந்த கருத்துக்கள் வரும்போது இதற்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டியது ஒரு டெல்லியில் இருக்கின்ற பிஜேபி தலைவருடைய ஒரு கடமையாக இருக்கும் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் அதிமுக பிளவுபட்டதே தோல்விக்கு காரணம் என அண்ணாமலை விமர்சிக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் பதிலடி கொடுக்க தொடங்கினர் தொடர்ந்து ஒரே ஒரு கருத்து அப்ப இருந்து நம்ம சொன்னோம் அதாவது இடைத்தேர்தலில் வலிமையா நிற்கணும் இதில் பிரிஞ்சு நிற்கிறது ரெண்டு பேர் நிற்கிறது மூணு பேர் நிற்கிறது இல்லை சிம்பிளில் நிற்கணும்னு நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அது முதல்லே நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க சில பேர் நம்ம மேலே கோவம் கூட பட்டாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி இன்டர்ஃபேர் பண்ணுறாங்க இன்டர்ஃபேர் இல்லை நம்ம கூட்டணி இருக்கும் பொழுது ஆதரவு கொடுக்கும் பொழுது சிம்பிளில் நிற்கணும் ஒருத்தர் நிற்கணும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு ஒரு 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 ஆளும் கட்சியை அரசியலில் 
அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆளுங்கட்சியை எதிர்க்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு பலம் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த இடைத்தேர்தல் உணர்த்தி இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு பலமாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்தி இருக்கு அண்ணாமலை என்பவருங்க பிஜேபியில் ஒரு கத்துக்குட்டின்னு எனக்கு என்று எங்களுடைய சீனியர் சொல்கிறாங்க பிஜேபியில் அவர் ஒரு கத்துக்குட்டி அதாவது அவருக்கே எப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாமல் பேசினுக்கிறார் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரலாம் மான்மிக அம்மா அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது பிஜேபி இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நாற்பது தொகுதிகளும் டெபாசிட் இழக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்டார்கள் பார்த்துருப்பீங்க மக்களை பார்த்து கேட்டாங்க பிஜேபி அத்தனை தொகுதிகளும் டெபாசிட் இழக்க செய்வீர்களா செய்வீர்களான்னு குரல் கேட்டாங்க அதுபோல் அம்மா அம்மா வழியில் வந்தது தான் அனைத்து இந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு அண்ணா அண்ணா திமுக பற்றி பேசுறதுக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் அண்ணா மலைக்கு கிடையாது இது வந்து தலைமை பண்புக்கு தகுதியற்றவர் அவர் ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய மாநில தலைவராக இருப்பதற்கே லாயக்கற்றவர் அண்ணாமலை அண்ணாமலை வந்து உடனடியாக வந்து தலைவர் பதவியில் வந்து பிஜேபியினுடைய தேசிய தலைமை நீக்கி ஆகணும் அண்ணாமலையை பொறுத்த மட்டும் அவருடைய உயரம் என்ன அவருடைய இது என்ன அவருடைய தகுதி என்ன என்பதை வந்து புரியாமல் வந்து இதை மாதிரி செய்கிறாரு அண்ணாமலை தொடர்ந்து வந்து மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை அதிமுக பற்றி சீட்டி பார்ப்பது விமர்சனம் செய்வது மலிவு விளம்பரத்துக்காக இதை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரு இதுக்கு பிறகும் வந்து பிஜேபியோடு வந்து வந்து நாங்கள் வந்து கூட்டணி வைத்தாலும் கிட்டத்தட்ட வந்து வந்து ரெண்டு கோடி உண்மை தொண்டர்கள் வந்து அந்த பிஜேபிக்கு வந்து நிச்சயமா வந்து வந்து வாக்களிப்பது வந்து ஒரு கடினமான செயல தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்களை வைத்துள்ள அதிமுக எதிர்கட்சியாக செயல்படவில்லை என்றும் நான்கு எம்எல்ஏக்கள் இருந்தாலும் பாஜக தான் எதிர்கட்சியாக செயல்படுகிறது என்றும் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் வி பி துரைசாமி தெரிவித்தார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சட்டமன்றத்தில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டியது ஊடகத்துக்கும் தெரியும் பத்திரிக்கும் தெரியும் நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் திரு துரைசாமி அவர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் வந்து சான்றளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நாட்டு மக்கள் எங்களை பற்றி தெரியும் எந்த அளவுக்கு நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனையை சட்டமன்றத்தில் புள்ளிவரத்தோடு நானும் அண்ணன் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர்களும் அதோடு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தெரிவிச்சிருக்கோம் அதோடு பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் எப்படி பேசுகிறார் என்று நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் பத்திரிக்கும் தெரியும் ஊடகத்துக்கும் தெரியும் வி பி துரைசாமி எந்த கட்சியிலிருந்து எங்கு போயிருக்காரு நாட்டு மக்களுக்கே தெரியும் அவர் எங்களுக்கு ஒன்று அறிவுரை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதற்கிடையே பாஜகவின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாநில தலைவர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட அக்கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் அடுத்தடுத்து அதிமுகவில் இணைந்தனர் கடந்த ஒரு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமா நான் பார்த்த நிகழ்வுகள்ல இதற்கப்புறம் இவரை மாத்த முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் டிப்ரி கீழ் நோக்கி தான் செல்லுமே தவிர எந்த வளர்ச்சியும் என் என்னால் கணிக்க முடியவில்லை அது இல்லாமல் ஒரு தலைமைக்கு நான் தலைமை மீது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும் ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் ஆனோம் ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டு போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் பயணிக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நான் வந்து இந்த முடிவை எடுத்து நான் வெளியே வந்தேன் இதைத் தொடர்ந்து அதிமுகவை விமர்சித்த அண்ணாமலை ஜெயலலிதா போன்ற தலைவர் என்று தன்னைத்தானே பேசி அதிமுக நிர்வாகிகளின் பதிலடியை எதிர்கொண்டார் அண்ணாமலை வந்து தமிழ்நாட்டில் தோசை சுடுறக்கு இட்லி சுடுறக்கு வரல தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு தோசையை சுட்டுட்டு இட்லியை சுட்டுட்டு இந்த பாஜகவோட மேனேஜராக உட்காந்துக்கிட்டு சீட்டை தேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படியே சைடில் போய்க்கலாம் அண்ணாமலை இங்கே தலைவராக வந்திருக்கார் தலைவராக இருக்கிறவன் தலைவராக தான் டெசிஷன் எடுப்பான் ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய டெசிஷன் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் என் டெசிஷன் இருக்கும் தலைவர்கள் முடிவெடுத்தா நாலு பேர் கோச்சிட்டு வெளியே வரத்தான் செய்வான் நானும் அந்த கேட்டகரி தலைவன் தான் நிறைய பேர் சொல்றேன் நான் போற ஸ்பீடே கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்குப்பான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆட்சியை பிடிக்கணுங்கிற என்ன மூணாவது கேரில் போட்டிருக்கோம் அஞ்சாவது கேர போடுறா அப்படின்னு இன்னும் வருகின்ற காலத்தில் வேகத்தை அதிகத்தான் படுத்த போகின்றோமோ தவிர வேகத்தை குறைக்க போவது கிடைய கிடையாதுங்கண்ணா அதனால நீங்க ஃபீல தான் பார்ப்பீங்க இல்லை அண்ணாமலை ஸ்லோவாரா நாலு பேர் கட்சி விட்டு வெளியே போய் அண்ணாமலை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண அண்ணாமலை கம்மன் இருப்பாரா நெவர் அவர் வந்து இந்த நிலைமையில் போனால் கடைசி வரைக்கும் ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஆக முடியாது நான் என்னை யாரோடும் கம்பேர் பண்ணேன் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஒரு தாய் என்னுடைய தாய் என்னை பொறுத்தவரை ஜெயலலிதா அம்மையாரோட நூறு மடங்கு பவர் என்னுடைய மனைவி என்னை பொறுத்தவரை ஜெயலலிதா அம்மையாரோட ஆயிரம் மடங்கு நூறு மடங்கு பவர் கம்பேரிசன் அது இல்லை தலைவராக மேனேஜருக்காக அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதை என்ன சார் சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து அதோடைய இது இல்லையான்னு நான் தெரியல தகுதி இல்லையா அதை உண்மையாக ஜீரணிக்க சக்தி இல்லையா என்பது தெரியல பொது வாழ்வில் பொது வாழ்க்கையிலே இருந்து வரணும் சில பேர் மூணு ப ம
நம்ம நம்ம தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு செய்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி தவறுலாம் நடக்கிறது காரணம் அண்ணாமலை பொறுத்தல வாயடக்கம் தேவை சென்னையில் நடைபெற்ற பாஜக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அண்ணாமலை வருகிற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி என முடிவெடுத்தால் மாநில தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விடுவேன் என தடாலடியாக அறிவித்தார் அண்ணாமலையின் பேச்சுக்கு அதிமுகவில் இருந்து மட்டுமன்றி பாஜகவுக்குள்ளும் எதிர்ப்பு எழுந்தனர் நான் சில தவறுகளை செய்வதற்கு நான் தயாராக இல்லை அந்த அடிப்படையில் நான் சில வார்த்தைகளை அன்று பேசியிருந்தேன் நேரம் வரும்பொழுது இன்னும் நான் ரொம்ப விவரமாக தீர்க்கமாக கூட்டணி குறித்து அமித்ஷா தெளிவுபடுத்திய பிறகும் கூட்டணி குறித்து முடிவெடுக்க இன்னும் கால அவகாசம் உள்ளது என்றும் அதிமுகவுடனான கூட்டணி இறுதியானது என கூற முடியாது என்றார் அண்ணாமலை இதற்கு பதிலடி கொடுத்த பழனிசாமி அதிமுக கூட்டணியை மாநில தலைவர் முடிவு செய்ய முடியாது என்றும் தேசிய தலைமையை முடிவு செய்ய முடியும் என்றார் கூட்டணி இருக்கா கூட்டணி இருக்கு இப்ப நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதை பத்தி நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு அதற்கு அமித்ஷாஜி அவர்கள் வந்து கூட்டணி இருக்கு இல்லை நான் சொல்லுன்னு வரல சொன்ன கருத்துக்கள் அமித்ஷாஜி அவர்கள் கூட்டணியை உறுதி செய்து விட்டார் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் சேனல்ல போட்டிருந்தீங்க சொல்லல நான் சொல்றதா அமித்ஷாஜியும் சொல்றாரு கூட்டணி இருக்கா இன்னைக்கு கூட்டணியில் நீங்கள் நீங்கள் கட்பண்டில் தானே இருக்கீங்க கட்பண்டனில் தான் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் கட்பண்டில் தான் இருக்கும் இன்னும் ஒம்பது மாதம் இருக்குல்ல கூட்டணிக்கான சீட்டு இருக்குது எத்தனை சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு இருக்குது நமக்கும் அவர்களுக்குமான கொள்கை எப்படி இருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே நிற்கணும்னு இருக்குது எந்த சீட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி கேட்பான் பல விஷயங்கள் இருக்குல்லங்க ஸோ அதை நீங்கள் அந்த நூவான்சஸை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாதமோ தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ நத்திங் இஸ் செட் இன் ஸ்டோன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா எதுவுமே கல்லில் எழுதப்பட்ட வாக்கியங்கள் கிடையாது ஒரு அரசியலை பொறுத்தவரை கூட்டணியை பொறுத்தவரை இட் இஸ் லைக் அ வாட்டர் தலைவர்கள் முடிவெடுக்கிறாங்க அவங்க முடிவெடுக்கிறக்கும் பல இன்புட்ஸை எடுத்து முடிவெடுக்கிறாங்க இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி அஞ்சு சீட்டில் நிற்குமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து அஞ்சு சீட் நிற்குமா தட் இஸ் அ மெயின் ஃபேக்டர் இந்த கூட்டணி இல்லைனா அஞ்சு சீட்டில் நிற்குமா எந்த அஞ்சு சீட்டில் நிற்கும் இல்லை ஏழு சீட்டில் நிற்குமா இல்லை பத்து சீட்டில் நிற்குமா பதினோரு சீட் நிற்குமா ஸோ மாநில தலைவராக என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் பொறுப்பாளர்கள்ிருக்கும் <laughs> நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழிசை இருந்தாங்க மரியாதைக்குரிய தமிழிஷ் மேதகாலம் இருந்தாங்க அப்புறம் மத்திய அமைச்சர் மாண்பு முருகன் இருந்தாங்க இப்போ வந்திருக்கிறாங்க அடுத்து யார் வராங்க யார் போகிறாங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணினா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் மற்றும் மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் மரியாதைக்குரிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய தலைவர் நட்டா அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆளும் கட்சியான திமுக மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த அண்ணாமலை அதிமுகவின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடப் போவதாக அறிவித்தது மீண்டும் சர்ச்சைகளுக்கு வித்திட்டது இந்த அரசியல் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது இதே அரசியல் போய் ஒரு மாலையை போட்டுட்டு கும்பிடு போட்டுட்டு அப்படியே எலெக்ஷன் அப்போ ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு விஷயத்தை எதிர்க்கின்றோம் என்றால் அடிப்படையிலிருந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் தமிழ்நாடு அரசில் இதுவரைக்கும் எந்த கட்சியெல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறதோ அத்தனை கட்சியினுடைய ஊழலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபாக்கு முன்னாடி வரும் நீங்க நினைப்பீங்க ஓ இவர் வந்து ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் சொல்லுவாரு அனைத்தையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர போறேன் பேசி நீங்க இப்படி பேசி பேசி தாங்க அவர் பெருசாயிராரு நீங்க அவரை பத்தியே பேச வேண்டாம் அவர் வந்து கட்சி நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஐம்பது வருஷம் ஆகுது கட்சியில என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் தெரியும் அவர் இப்படி பேட்டி கொடுத்து பெருசாகணும்னு நினைக்கிறாரு தயவு செய்து அவருடைய கேள்வி எங்கிட்ட கேட்காது தயவு செய்து அவருடைய கேள்வி எங்கிட்ட கேட்காதுங்க வேற எந்த கட்சியாவது கேளுங்க ஏன்னா கட்சியில் இருக்கிறவங்க அடிப்படை தன்மை தெரியும் அப்படிப்பட்டவங்களை கேட்டால் நாங்கள் பதில் சொல்ல தயாராக அதை விட்டுட்டு தன்னை முன்னிலைப்படுத்தவனும் அதுக்காக இப்படிலாம் நீங்கள் பத்து கேள்வி கேட்குறீங்க பாரு இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இதுக்கு பத்து கேள்வி கேட்குறீங்க இது எங்களை போல் இருக்கிற தலைவர்கள் சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் தயவு செய்து இனிமேல் கேட்க வேண்டாம் அறிவிப்பு வந்து நம்மளுடைய ஊடக நம்பர் பத்திரிகை தெரிவிக்கிறேன் முதிர்ச்சி <laughs> 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 
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதிலடி கொடுத்த பாஜக நிர்வாகி அமர் பிரசாத் ரெட்டி ஒரு கட்சியின் தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அண்ணாமலை புது இலக்கணம் வகுத்துள்ளதாகவும் அடுத்தவர் காலில் விழுந்து பதவி பெற்று கொடுத்தவரையே காலை வாரும் கலையை கற்றவர்களுக்கு இந்த புது அரசியல் இலக்கணம் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் காட்டமாக தெரிவித்தார் எப்பொழுதுமே ஒரு அரசியல் வந்து நீங்க ஜூனியர் நான் சீனியர் எனக்கு வந்து ஐம்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நீங்க ஒரு தத்துக்குட்டி இந்த வார்த்தைங்கள்லாம் நீங்க பயன்படுத்துறாங்களா பயன்படுத்தலையா பயன்படுத்தும் பொழுது நாங்கள் எங்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவரை எங்கள் எங்களை விமர்சிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த இது இருக்குது உரிமை இருக்குது நாங்கள் திருப்பி விமர்சிக்கிறது எங்களுக்கு உரிமை இருக்குது எங்கள் வீடெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எங்கே எங்கே டஸ்ட் இருக்கா எங்கள் வீட்டில் வந்து கார்பெட் நல்லா இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்கள் வீட்டில் கதிவே இல்லை வந்து வந்து போயிட்டு இருக்காங்க உள்ள அதனால வந்து உங்கள் வீடு நீங்கள் ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆங்கில நாளிதழுக்கு பேட்டியளித்த அண்ணாமலை ஊழல் வழக்கில் ஜெயலலிதா நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி அதனால் தான் தமிழ்நாடு ஊழல் மிகுந்த மாநிலமாக மாறியுள்ளது என விமர்சித்தார் அது மட்டுமன்றி எப்போதுமே அதிமுகவுடன் கூட்டணி கட்சியாக பாஜக தொடர முடியாது என்றும் அண்ணாமலை பேசியது சர்ச்சைகளை கடத்தியது இந்த மூன்று வருடம் கத்துக்குட்டியாக இருக்கின்ற திரு அண்ணாமலைக்கு தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது அவ்வப்போது சேர்த்தை வாருகின்ற அந்த செயல் என்பது மிக வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாகும் இவருடைய செயல்பாடு பொறுத்தவரை நாம் பார்க்கும்போது பிஜேபி அதிமுக தொடரக்கூடாது பிஜேபி அதிமுக தொடரா தொடரக்கூடாது அதே நேரத்தில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து திரு நரேந்திர மோடி வரக்கூடாது என்ற ஒரு நிலையில் தான் இவர் வந்து போகிறாரா அண்ணாமலை அப்படி தான் தெரியுது இன்னைக்கு ஊழல் பற்றி பேசுகிறார்ல இவர் போன மாநிலம் கர்நாடகா அந்த மாநிலத்தில் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் வாங்கிட்டு ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டர் வந்து தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கு போயிட்டாங்களா அப்போ வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து அது அந்த கவர்மெண்ட்டை பற்றி பேசுங்க நாற்பது பர்சன்ட் ஊழல் பற்றி அங்கே பிஜேபி நாலு சீட்டு வந்து அசம்பிளியில் இருக்குன்னா அதற்கு யார் காரணம் அன்னைக்கு தெரிஞ்சு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தானே காரணம் அதை கூட வந்து மறுப்பார் அண்ணாமலை திரு அண்ணாமலை இப்போ அண்ணாமலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கட்டு சோட்டில் கட்டின பெருச்சாளி மாதிரியில் போட்டு நோய் நோய் நோயின்றாரு அது வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அது ஏற்கனவே சொல்கிறேங்க அது ஏற்கனவே சரி பல விஷயங்களில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய் நீளம் அதே போல் நாக்கு நீளம் வாய் சவுடால் அதே போல் நாவடக்கல்ல இதுக்கெல்லாம் வாங்கி கட்டியிருக்கார் அவர் இப்போவும் சொல்கிறேன் இனிமேல ஏதோ பேசினான்னா கண்டிப்பாக வாங்கி கட்டிப்பார் அது கூட சொல்கிறேன் இதோட இதோட பேசுறது இல்லை இதோட பேசுறது நிறுத்தணும் இதோட பேச நிறுத்தணும் நீங்கள் ப ஏங்க பேசிட்டு பிறகு மன்னிப்பு என்னங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அமித்ஷாவும் நட்டவங்க அவங்களுக்கு தாங்க இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிங் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா அதனால் இதை வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு கூடாது இப்படி பட்டவர் வச்சு நீ எப்படிங்க போய் ஒரு ஒரு கூட்டணி தர்பத்தை கடைபிடிச்சு கீழ் ஃபீல்ட் லெவலில் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் மாண்புமிக தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மா ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றி தொடர்ச்சியாக பல இடத்துல பல கருத்துக்கள் நான் பேசிட்டுருக்கேன் அது டாக்குமெண்டட் வீடியோ நீங்கள் எல்லாருமே கூட பார்க்கலாம் அதை தொடர்ந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இது கூட்டணிக்குள் இருக்கும் பொழுதும் பேசுகிறேன் தொடர்ந்து நான் பேசுகிறேன் என் ஸ்டேண்டில் எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது அதனால் கூட்டணிக்குள் இருக்கோ ஒருவரை ஒருவரை மதிக்கின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நடந்த விஷயத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்கு வந்த அதிமுக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் அண்ணாமலையை சரமாரியாக விமர்சித்தனர் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் அண்ணாமலைக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது நட்பை இருக்கு களங்கும் விளைவிக்கும் வகையில் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றிற்கு பேட்டி அளித்துள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பொது வழியில் எந்த விதமான அரசியல் அனுபவமும் முதிர்ச்சியும் ஆற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் திட்டமிட்டு உள்நோக்கத்துடன் பொறுப்பற்ற முறையில் பேட்டி அளித்ததற்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எங்களுடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு எந்த தராதரமும் யோக்கியதையும் 
இந்த அண்ணாமலைக்கு இல்லை ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு தகுதியற்றவர் அண்ணாமலை இந்த அண்ணாமலை இந்த பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மீதும் இதுவரை ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவோ சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ ஒரு கவுன்சிலராக கூட பதவி வகிக்காத அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இன்றைக்கு அவர்கள் மீது நாங்கள் சொல்லவில்லை அவர் கட்சியை சார்ந்தவர்களே பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சமுதாய சமுதாயத்திலே சாராயமைப்பவர்கள் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு பண்ணுபவர்கள் ஏழை மக்களை ஏமாற்றி பணமோசடி செய்தவர்களை பணம் பெற்று கொண்டு கட்சியிலே அவர்களுக்கு பொறுப்பு பொறுப்புகளை வழங்கிய இப்படிப்பட்ட ஒரு தரம் கெட்ட ஒரு அண்ணாமலை அதையும் ஊழலை பற்றி பேச இவர்களுக்கும் இந்த பாரதிய ஜனதா தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதாவுக்கு அருகதையே கிடையாது இன்றைக்கு இன்றைக்கு பேசியிருக்கிறார் முன்னாள் முதல்வர்கள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே ஊழல் பெற்றதுக்காக ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் தண்டிக்கப்பட்டார் என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அதை அவருக்கு அண்ணாமலை அவருக்கு நினைவூட்டவர் ஏன்னா அவர் அப்பெல்லாம் கட்சியில் இல்லை அப்பெல்லாம் எங்கேயோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மாமூல் வாங்கியிருந்திருப்பார் இன்றைக்கு ஊழலை பற்றி பேசுகிறார் உலகத்தில் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்திலேயே நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் பெற்று ஒரு கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் ஆட்சி என்றால் அது இவர் சென்று தேர்தலுக்கு பிரச்சாரம் சென்றாரு அந்த கர்நாடகா கர்நாடகா ஆகவே ஊழலை பெற்று பேசுவதற்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சியை பேசுவதற்கும் அருகதி அற்றவர் இன்னொன்னு சொல்றேன் நாங்கள் வளர்ந்து விட்டு வந்து போங்க அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆள் வந்து ஏதோ ஒரு லூசுத்தனமா உலகின்னு இருக்காங்க அதாவது வந்து எடியூரப்பா எதுக்கு ஜெயிலுக்கு போனாப்ல பங்கார லட்சுமனோட பதவி எதுக்கு போச்சு இதெல்லாம் மறந்துட்டு அவர் ஏதேதோ பேசிட்டு இருக்காரு பேசட்டும் பார்த்துட்டு அது கட்டுப்பாடற்ற இயக்கம் மாநில தலைமை அகில இந்திய அளவுக்கு தான் அந்த கட்சியினுடையது இங்கே என்ன சும்மா பொம்மைகள் தான் நாளைக்கு அதை தூக்கி இந்த பொம்மையை ஒரு தூ பொம்மையை தூக்கி முன்னால் வச்சு அது ராஜா அது போ அதே வந்து கோமாளி ஆகுனா கோமாளி எப்படி ஆயிரும் அது எல்லாமே அகில இந்திய கட்சி கட்டுப்பட்டது அந்த தலைமையை கட்டுப்பட்டது அண்ணன் செல்லூர் ராஜ் அவர்கள் அவரை ஒரு தலையாட்டி பொம்மையாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு தமிழக மக்கள் மனதில் ஒரு மாற்றத்தை தரக்கூடிய தலைவர் அண்ணாமலை என்ற நிலையை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அவரை பற்றி பேசுகிற இவர்கள் எவர்களுக்குமே அவருடைய தகுதியான அளவிற்கு சக்தியோ பலமோ ஒரு மக்களுடைய தலைமையை ஏற்கக்கூடிய அந்த பிரதிநிதித்துவமோ இந்த அமைச்சர்களுக்கு கிடையாது முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு அவருக்கு இருக்கிற ஆற்றல் கிடையாது அவரை பற்றி பேசுகிற தகுதி கூட அந்த மூருவர் கிடையாது தஞ்சாவூர் பொம்மை அதை எங்கு வேண்டுமானால் வைக்கலாம் கோமாளியாக வைக்கலாம் என்று தர்மாக்கோல் முன்னாள் அமைச்சர் பேசுவதுதான் கோமாளித்தனமாக இருக்கிறது அன்பு சௌதரி சி வி சண்முகம் அவர்கள் அவர் பேசினால் என்ன பேசுகிறார் என்று பிறகு அவரை கேட்டாலே தெரியாது வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் பேசியது எல்லாமே அபத்தமானது அது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதை கேட்கிற அனைவருமே புரிந்து கொள்வார்கள் அண்ணாமலை என்பவர் தனி நபர் அல்ல தமிழக பாஜக என்று ஒரு தனியாக ஒரு கட்சி இங்கே கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது தேசத்திற்கு ஒரே கட்சி தான் அதில் இருக்கிற தலைவர்களில் மாநிலத்தை பார்க்கக்கூடிய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் இது ஒரு தனி கட்சி கிடையாது அவர் தனி தலைமையோடு தனி திட்டங்களோடு அவர் செயல்படுவதில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அதிமுக தலைவர்கள் டெல்லி சென்று அமித்ஷா மற்றும் ஜே பி நட்டா ஆகியோரை சந்தித்து பேசினர் அண்ணாமலையும் பங்கேற்ற இந்த சந்திப்பின் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான அதிமுக பாஜக கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டது இதன் பிறகு தமிழ்நாடு வந்த ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாரதிய ஜனதா இருபத்தி ஐந்து மக்களவை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற இலக்கு நிர்ணயித்து பணியாற்ற வேண்டும் என பேசியது மீண்டும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது அமித்ஷாவை தொடர்ந்து அக்கட்சி நிர்வாகிகளும் அதையே வழிமுறிந்தனர் 
இப்போது ஒருவேளை மத்திய தலைமை இந்த கூட்டணியை உறுதி செய்யுமானால் அல்லது விரும்புமானால் அல்லது வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்குமானால் அந்த தலைமையும் சரி தமிழ்நாடும் சரி இருபத்தி ஐந்துக்கு குறையாமல் இருக்கக்கூடிய அளவிலே தான் எங்களுடைய கூட்டணி எண்ணிக்கை இருக்கும் ஒரு சாதாரண தொண்டனாக தமிழ்நாட்டின் இன்றைய பிஜேபியினுடைய வலுவை அறிந்தவனாக மக்களுடைய வரவேற்பை வைத்து எஸ் ஆர் சேகர் பார்க்கின்ற போது இருபத்தைந்து இடங்களை உட்பட்டுத்தான் இருபத்தி ஐந்து இடங்களுக்கு குறையாமல் இருந்தால் மட்டுமே இந்த கூட்டணிக்கான அர்த்தம் இருக்கும் இல்லாவிட்டால் இருபத்தி ஐந்து தனியாக நின்றே நாற்பதில் நின்று இருபத்தி ஐந்து வெற்றி பெறக்கூடிய வலு பிஜேபிக்கு இருக்கிறது பாஜக வந்து கை நீட்டி பெறுகின்ற இடத்தில் இல்லை பாஜக கொடுக்கின்ற இடத்திலே வெற்றி நிர்ணயிக்கின்ற இடத்தில் இருக்கிறது கொடுக்கின்ற இடத்தில் அதிமுக இல்லை அதில் அப்படிப்பட்ட பெரிய தலைவர்களும் வசீகரமும் பழைய கருத்துரும் அதற்கு இல்லை ஒரு தோழமை ஒரு கூட்டணி அடிப்படையில் ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக வந்து உள்துறை அமைச்சரை வந்து நாங்கள் வந்து சந்தித்தோம் இல்லையா சந்தித்த பிறகு அப்போ அண்ணாமலையும் இருந்தார் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கட்சி சார்பில் வந்து பாஜக வந்து யாரும் விமர்சனம் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் எங்களுக்கு விமர்சனம் பண்ண தெரியாதா அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள்லாம் வந்து ட்ரெயின் இல்லையா முட்டா போதும் எங்கள் ஆளுங்கள்லாம் பிச்சு பிச்சு எடுத்துருவாங்க எல்லாமே எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருவோம் ஒரு கட்டுப்பாடு அது ஏன் அந்த கட்சியில் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்குது அதான் இப்போ கேள்விப்போ இப்போ ஒரு ஒரு மாநில பொருளாளர் அதே ஒரு ஐடி விங்கில் ஏதோ ஒரு மூலையில் சொன்னால் கூட நம்ம வந்து அவர் எதோ எங்களுக்கு தெரியாமல் செஞ்சால் சொல்லிட்டான் ஒரு ஐடி ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய பொருளாளர் சேகர் அவர் வந்து ஒரு கருத்து அதாவது வந்து ஒரு ஒரு தலைமைக்கு தலைமை சரியில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அஞ்சாரம் உடஞ்சி போச்சு அஞ்சாரம் உடஞ்சிச்சா இவர் கண்ணு குருடுன்னு நினைக்கிறவர் இவர் பார்வை போலார்னு நினைக்கிறேன் மஞ்சக்காமலை அவருக்கு நான் கேட்குறேன் ஆ மஞ்சக்காமலைக்காரங்க தான் வந்து பார்வை தெரியாது அந்த மாதிரி ஆகிட்டார் அவர் சேர்க்குறேன் சரி நான் கேட்குறேன் இது அண்ணாமலை சொல்லி நடக்குதா சொல்லாமல் நடக்குதா அண்ணாமலை தெரிவித்து பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை தெளிவுபடுத்தும் நாங்கள் சீட்டு கேட்குறோம் நிறைய சீட்டு கேட்பேன் கொடுக்கறது அண்ணாதிமுக தான் எனக்கு கொடுக்கணும் அண்ணாதிமுக தான் நாங்கள் தான் எங்கள் தலைமையில் இருக்கும்போது நாங்கள் தான் எனக்கு கொடுக்கணும் கேட்கறது வந்து நான் பார்த்தும் கேட்கலாம் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது கேட்கறதுக்கு ஆனால் கொடுப்பது என்ன சூழ்நிலை இருக்கிற பார்க்கும் பொழுது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் எனக்கு கொடுக்கணும் அவங்க உரிமை இருக்குது கேட்கறதுக்கு ஆனால் கொடுப்பது என்ன சூழ்நிலை இருக்கிற பார்க்கும் பொழுது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எல்லோரும் கலந்து ஆலோசித்து அதை கேட்டார் போல் யார் யாருக்கு என்ன கட்சி கொடுக்கணும் கொடுப்பார் அவர் அமித்ஷா எந்த நோக்கத்தோடு சொல்லுகிறார் பிஜேபி எந்த நோக்கோடு செயல்படுகிறது உதட்டிலை ஒன்று வைத்து செயலிலை மற்றொன்று வைத்து செயல்பட்ட அகில இந்திய வரலாறு பிஜேபிக்கு நிறைய உண்டு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து இந்திய அதிமுக மிக எச்சரிக்கையாக இதன் பிறகு அகில இந்திய அளவில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கிய இந்தியா அணிக்கு போட்டியாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கூட்டத்தை பாஜக கூட்டிய போது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரதமர் மோடியின் அருகே இடம் ஒதுக்கப்பட்டு முக்கியத்துவமும் அளிக்கப்பட்டது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலையின் தொடர் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அதிமுகவே தலைமையேற்கும் என திட்டவட்டமாக அறிவித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நாங்கள் அங்கம் வைத்தாலும் தேசிய அளவில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கின்ற பொழுதும் சரி பன்மலைச்சம்மல் புரட்சி தலைவி எம்ஜிஆர் இருக்கின்ற பொழுதும் சரி எந்த தேர்தல் வந்தாலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் இந்த கூட்டணிக்கு தலைமை தாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்க அது தொடரும் இந்த பின்னணியில் அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ள யாத்திரையின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த அழைப்பை எடப்பாடி பழனிசாமி நிராகரித்தது மீண்டும் பேசு பொருளாகியுள்ளது இவ்வளவு முரண்பாடுகளுக்கு இடையே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரை அதிமுக பாஜக கூட்டணி சுமூகமாக நீடிக்குமா அதிருப்தியில் உள்ள அதிமுக தொண்டர்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுடன் இணைந்து சுமூகமாக தேர்தல் பணியாற்றுவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இப்படி பட்டவரை வச்சு எப்படி ஒரு கூட்டணி தரப்பத்தை கடைபிடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுன மன்னர் பரம்பரை மன்னாங்கட்டி பரம்பரை இப்ப மாவு கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க